ございます皆さんバッパー翔太でございます現在なんですけど東京都大東区の方に来ておりますということで今回はですねかつて日本最大の遊郭があったと言われてる吉原をねちょっと探索してみたいなと思いますということでたくさん歴史のことについて勉強したんで歴史をねちょっと見ながら、えー、探索もできたらなと思いますはいその時の風景を感じながら探索できたらなと思いますということで行きましょうとということですねここがですね吉原遊郭のエントランス入り口でございます、えー、吉原遊郭はですね江戸時代1617年に江戸幕府から公認された遊郭ということで日本三大遊郭とも言われてたらしいですあそうですか昔古い建物みたいな今もマンションばっかりですちょっと悲しい雰囲気ちょっとチェーンしましたどうですか江戸の時代を感じたかったね古い,古い日本の建物がめっちゃ綺麗と思います、うんうん、ということで皆さんここがですね見返り柳って言って一本の柳がバーッと生えてますこれはですね面白いんですよヒストリーが、えー、遊郭から帰ってきた男性がこう遊郭良かったなーか遊郭あ恋しいなーみたいな感じでこう見返った見返った光景があるからこう見返り柳って言われてるらしいです、まあ、当時の感じをこう想像しながら見たら面白いですねなんで S 字になってるのかというとこの吉原遊郭の中を、えー、外から見られないようにするために、えー、こう S 字になって中を見せないって工夫がされてるらしいですでもともと吉原遊郭は別の場所にあったらしいんですけど、えー、と江戸幕府が急速に発展する中大名たちの屋敷が吉原遊郭に急速に近づいたため風紀場あんまり良くないということで現在の吉原遊郭の場所に移動したらしいです。とということであの S 字を越えた後に見えてきたのがこの吉原大門昔はね当時はこの辺にめちゃめちゃ大きい門があったらしいんですけどこの門は、えー、医者以外どんな金持ちの大名とかでも、えー、とカゴ昔こう江戸時代とかみんなカゴがあったんですけどカゴをカゴに乗っては入れなかったらしいですここ歩いてしか入れなかったらしいです医者以外なんで医者だけはカゴで乗って入れたかちょっと僕はわからないんですけど。そういういい話を聞いてますでこの吉原遊郭の中には入れるのはこの門一つだけ他全部壁で覆われててここの門しか入れなかったらしいですでも今はいろんなとこからピュッピュッピュッピュ入れたりするんですけど私はここだけしかなかったらしいです。とということで,ですね現在も、えー、あちらこちらにまだお店はあるんですけど当時なんですけど吉原遊郭には3000人ぐらいの遊女がこのあの吉原遊郭で働いてたみたいです3000人ですよものすごい量ですすごいでもめっちゃ大きいめっちゃ大きかったと思います当時ね当時この一本道があっていろんな町に分かれてたみたいですで、花魁と会うだけで何十万とかしたり、おいらんともしお酒とか料理とか祝儀とか払いよったら、300万とか500万、一晩でなってたりもしてたらしいです。やばいぞ、300万、500万、家買えてまうで。Like yes. なんでめっちゃ高かった高かった、ね、なんでめっちゃ高かったそのだからおいらんっていうのは、なんか、すごいもう、あの尊敬される人だったらしい、女性からもめちゃめちゃ尊敬されてたらしいです。それほど美しかったんやと思いますわからないですけども会う,こと会,う会うことすらめちゃめちゃ難しかったらしくて。はい、ということでもう街の人なんか花魁の人がこういう街でなんか歩いてたりするんですけどパレードみたいな感じでもうみんな観光客とかこう集まってうわーみたいな感じになってたらしいですこの道。桜肉鍋中屋さんっていうお店で、えー、当時ね吉原遊郭には桜鍋のお店が20軒ぐらいあったらしいんですんでその桜鍋は何かというと馬肉の鍋みたいなでなんでその馬肉の鍋が桜鍋が流行ったのかというとまあ遊郭に遊びに来た男の人たちがお金なかったんやけど
あの馬に乗って遊郭に来てお金ないからということで馬を置いてお金の代わりに馬を置いてあの支払いをしたみたいなほんであまりにも馬が集まりすぎてでそれを鍋にしたらあまりにもポピュラー人気あったということでこの馬肉,あ馬肉の桜肉鍋っていうのができたらしいですでここのお店は関東大震災の時にこの辺全部焼け野原になったみたいなんですけどこのお店は奇跡的にこことこの横の天ぷら屋さんは奇跡的に残ったという話も聞きましたまあそんな感じですということで残念ながら今日ね定休日ということで食べたかったですよ馬肉です馬肉にはめちゃめちゃ需要競争っていう、うん、なパワーが入っとらしいんですけどやばいですね<笑>今日は本日定休日ということで残念ですまた来た時それかもし皆さん来た時にぜひこの桜肉鍋食べてみてくださいもですねあちらこちらに営業されてるお店はあるんですけど、まあ、当時に比べてその数は激減したらしくて、えー、戦後ね GHQ の命令によって表向き吉原は廃止されたみたいなんですけど風俗形態はそのまま残ってて特殊飲食街として赤線区域に移行されたらしいです赤線区域っていうのは政府に公認された場所でやったら営業 OK みたいな感じらしいんですけど、えー、仮座敷やったのが、えー、表上カフェに移行して営業されてるらしいですということでカフェ行ってくるわみたいな感じで,で実際表向きはカフェなんですけど中入っていくとそういうことができたみたいな感じだったらしいですこういう感じでねカフェ建築っていう感じで建物が、えー、独特な感じね見てくださいあそこのあそこがハート型みたいな感じになってますはいすごいですね、はい、これは警察とか、えー、とお客さんがここはそういうお店ですって分かりやすくするために、えー、こういう建築になったらしいですということでこういう感じのカフェ建築の建物を見たらあここはこうなんやみたいな感じで分かるようにって感じでこう建築されたみたいです面白いはいでなんか一つの家に、えー、と扉が2つあったりとかいうのもカフェ建築らしいですこっち側がエントランスであっち側もエントランスみたいなお客さんが直接会わないようにみたいな。ですね、1958年に青春防止法が施行されると吉原の、えー、歴史は300年として、えー、幕を閉じたらしいんですけど、まあ、その後も赤線業者がなんとか営業形態を変えて試みたらしいんですけど連れ込み旅館として営業したりトルコ風呂として営業したりみたいなトルコ風呂の時はめちゃめちゃ流行ったらしくて、えー、ルーさん覚えてますか翔太の,あのモロッコで行った浜みたいな感じ。うん覚えてる覚えてる、はい中東のなんか公共浴場みたいな感じで営業形態を変えてしたらしいんですけど、まあ、トルコ人留学生が日本に来た時に母国の名前トルコと日本の生産業がの名前が同じっていうのが嫌みたいな感じでめちゃめちゃ抗議されたらしくてで、まあ、その名前も使わないように決定されたらしいんですけどもしルースさんのスコットランドの名前がスコットランドブローみたいな感じで日本で生産業に使われてたらどうですかあそうですかあそうやねちょっと嫌かもしれんねあのスコットランドの時にあ「レッツゴートジャパニーズ温泉」みたいな感じその意味がちょっとね生産業でちょっと嫌かもしれんもしかしたら傷つくああそうやねでまあ,あのその後も営業形態を変えて、まあ、吉原遊郭自体の本質的なものは変わってなく今も時代とともに変わりながらえー、本質的なものは変わらず今の吉原があるって感じらしいですで昭和41年に、えー、住所表示変更ということで、まあ、吉原っていう地の名前だったんですけど今は専属っていう名前になって、えー、ここの場所はみんな専属っていうらしいですだから吉原の名前はもう地図からないです地,地図から消えてしまった、えー、名前ということになりますはいとということで続きましてやってきたのが吉原神社でございますもともと吉原遊郭には遊郭の守護神として5つの、えー、神社があったらしいんですけど今は、えー、明治以降1つになって、えー、吉原神社という形であるらしいですで、まあ、関東大震災の後一1回こう焼けてしまったらしいんですけど、まあ、大震災後また復興して今の形があるらしいですということで、まあ、ここは女性のパワースポットとしてもかなり有名らしいんでもしかしたらルースさん何かお願いすると願いがドリームカムチュルかなうかもしれないんでまあルースさん参ってください、oh, いいアイディアはい
Did you wish something? Oh, I forgot to wish it. Oh, oh no. Wish is not enough. I was too busy focusing on not to mess up the clapping. Oh. Yeah. Okay. You can wish instead. ここはですね、最後にやってきたのは吉原の弁財天っていうところで、え、ここでね、悲しい悲しいストーリーがあの、潜んでおりますということで、行きましょう。ここはですね、えっと、関東大震災があった時に、えっと、焼け野原になったら